Moin Moin, hier ist der Zap. In diesem Video möchte ich dir das Steampunk Survival Spiel Volcanoids vorstellen. Das befindet sich momentan im Early Access und ist bei Steam für ca. 17 Euro zu bekommen. Ich werde dir zeigen, worum es im Spiel überhaupt geht und ob es jetzt schon Spaß macht, ob es überhaupt etwas für dich ist oder ob du vielleicht noch warten solltest. Das Spiel wurde mir freundlicherweise kostenlos vom Entwickler zur Verfügung gestellt, der sich verwunderlicherweise ebenfalls Volcanoid nennt. Hierbei handelt es sich um ein kleines Indie-Team, das hinter dem Spiel steht, aber dafür hat es doch schon einiges zu bieten. Volcanoids, das Steampunk-Survival-Spiel Volcanoids beschreibt sich selbst als ein Survival-Spiel im Steampunk-Universum. Dies trifft es soweit auch ganz gut. Das Setting mit seinen Kupferplatten und den Dampfmaschinen, vielen Zahnrädern und Schaltern ist schon ziemlich Steampunk-artig. Und man kraftet sehr, sehr viel. Der Basenbau steht im Vordergrund. Man kennt diese Mechaniken aus den Genregrößen wie Ark oder Conan Exiles bereits und hier macht Volcanoids auch nichts überraschend anders. Bei Volcanoids kehrt man in seine durch einen Vulkanausbruch unbewohnbar gewordene Heimat auf einer Insel zurück, mit einem U-Boot und der Hilfe des Kapitäns dieses Schiffs gelangt man ans Ufer und erlernt dort erst einmal die einfachen Dinge wie Erz abbauen, Geräte an- und ausschalten und das Lager zu benutzen. Wie es sich für ein Steampunk-Spiel gehört, sind die Hauptressourcen in diesem Spiel Kohle, Schwefel und Kupfer. Dies verhüttet man dann und baut zu Beginn alles aus Schrauben, Kupferplatten und Kupferrohren. Dafür bekommt man recht schnell ein kleines Gefährt namens Drill Ship oder Bohrschiff nenne ich es jetzt mal. Dieses Bohrschiff erinnert ein klein wenig an einen Wurm aus Dune, hier allerdings als mechanische Steampunk-Variante. Mit diesem Dampfwurm wird man die Vulkaninseln nicht nur bereisen, sondern dies ist gleichzeitig auch das mobile Zuhause, die Basis, die Werkstatt und wenn man später Geschütze und andere Erweiterungen angebaut hat, auch so etwas wie eine reisende Festung. Die Vulkaninseln sind nicht ungefährlich. Zum einen bricht immer noch circa alle halbe Stunde der Vulkan aus und bedeckt alles mit Asche und verbrennt jeden, der nicht rechtzeitig mit einem Bohrschiff in den Untergrund abtauchen kann. Und zum anderen wird die Insel von merkwürdigen Roboterwesen heimgesucht, den sogenannten Cox, die einen sofort angreifen, wenn sie einen erspähen. Fortschritt des Early Access Early Access bedeutet, dass das Spiel noch nicht fertig entwickelt ist. Der Zustand des Spiels spiegelt dies auch wieder. Es hat bisher einen Einzelspielerteil mit einem kleinen Tutorial, das einem die Grundfunktionen erklärt. Es gibt weitere Quests, die einen grob anleiten, zum Endziel des Spiels zu kommen, die Insel zu erkunden und einen Weg zu finden, den Vulkan zum Stillstand zu bringen. Das Spiel ist mehrsprachig angelegt, wobei die deutsche Version erst ungefähr 30 bis 40 Prozent übersetzt ist. Der Rest ist noch in Englisch. Die Entwicklung läuft vermutlich schon einige Zeit und ist auf weitere zwei Jahre ausgelegt. Die Early Access Version ist im Januar 2019 erschienen, also grob Anfang 2021 sollte das Spiel laut Plan dann fertig werden. Aus Erfahrung sage ich aber mal, dass solche Pläne meistens sehr optimistisch sind. Neben dem jetzt bereits spielbaren Singleplayer Modus soll es später auch einen Koop Modus und einen PvP Modus geben. Der momentane Preis soll nach und nach erhöht werden, wenn die Feature-Liste länger wird. Derzeit gibt es alle ein bis zwei Wochen Updates am Spiel. Dem Spiel fehlt allerdings momentan ein ziemlich wichtiger Teil des eigentlichen Survival-Genres noch völlig. Denn Essen, Trinken, Charakterwerte, Level, Steigern von Werten, Verbesserung von Ausrüstung, sowas gibt es bisher in Volcanoids noch nicht. Die Roadmap des Spiels zeigt auch momentan noch keine Hinweise, dass sowas in naher Zukunft geplant wäre. Das finde ich sehr schade und hier verschenkt das Spiel einiges an Potenzial. Ich werde dazu auf jeden Fall nochmal Feedback an die Entwickler schicken und hoffe, dass dies noch erweitert werden wird. Auf der anderen Seite gibt es ja aber auch Spieler, die genau dieses Essen, Trinken, Schlafen und so weiter nicht so gerne mögen. Grundlagen Spieldesign wir spielen einen Namen und gesichtslosen Charakter, daran kann man momentan auch nichts ändern. Charakterindividualisierung fehlt also bisher ebenfalls völlig. Es gibt auch keine Charakterwerte außer der Lebensenergie und Ausdauer beim Rennen. Wir haben fünf quick bar slots auf die wir verschiedene Dinge ablegen können. Als erstes gibt es da den Schraubenschlüssel, den wir benötigen, um Dinge zu reparieren oder irgendwo etwas Neues anzubauen. Die Spitzhacke ermöglicht uns das Abhacken von Ressourcen, wo ich bisher nur Kohle, Kupfererz und Schwefel gefunden habe. Es kann sein, dass es da später noch mehr gibt. Holzhacken scheint nicht möglich zu sein, bisher. Aber vermutlich ist in diesem Bereich noch einiges geplant. Es sollte leicht sein, dies im späteren Stadium der Entwicklung zu erweitern. Als Waffe dient uns zu Beginn ein einfacher Revolver. Später kann man eine Schrotflinte und Granaten bauen, um dies zu erweitern. Es gibt Verbandskästen zu kraften, die man braucht, um die Lebensenergie wieder aufzufüllen. 
Alle weiteren Teile, die man im Crafting herstellen kann bisher, dienen dazu, das Bohrschiff zu erweitern, zu verbessern und zu reparieren. Es gibt auch allerlei Dinge, die man zu Beginn nicht selbst herstellen kann. Diese muss man dann von Feinden oder feindlichen Bohrschiffen erbeuten und in der Forschungsabteilung erst erforschen, ehe man sie für sich selbst nutzen kann. Das Bohrschiff, Drillschiff. Das Bohrschiff ist Dreh- und Angelpunkt des Spiels. Es ist unser Zuhause, unsere Werkstatt, unser Fahrzeug und unsere Festung. Wenn du weitere Strecken reisen willst, kannst du dies ebenfalls mit dem Bohrschiff erledigen. Und wenn der Vulkan ausbricht, ist es unsere einzige Möglichkeit zu entkommen, indem wir uns damit in der Erde eingraben. Das Bohrschiff kann sehr umfangreich erweitert werden. Im Endeffekt bietet es viele der Möglichkeiten, die man in anderen Spielen hat, seinen Charakter zu erweitern und zu optimieren. Es ist also mehr oder weniger der eigentliche Charakter, den man aufwertet und verbessert, um das Spielziel zu erreichen. Man beginnt mit einem Schiff, das aus einem einzelnen Segment besteht, nicht viel größer als eine kleine Hütte. Mit der Zeit kann man hier weitere Segmente anbauen, sodass aus dem kleinen Klotz eine Art mechanischer, dampfgetriebener Regenwurm werden kann. In jedes Wurmsegment kann man dann allerlei Stationen und Geräte einbauen, Türen, Fenster, Geschütze, Lagerräume, Kraftstationen, die Möglichkeiten sind vielfältig. Das Crafting Bei einem Survival-Spiel ist das Crafting immer ein wichtiger Teil. Genauso ist es auch in Volkanoids. Man sammelt die Grundressourcen Kohle, Kupfer und Schwefel und verhüttet diese zu Barren oder Schwefelpulver. Daraus baut man dann Erweiterungen für das Bohrschiff, neue Waffen, Munition, Reparaturmaterial, Zwischenwände oder neue Kraftstationen. Interessant ist, dass man die meisten Kraftstationen auch mehrfach bauen kann und dies oft auch Sinn macht. Denn hat man zum Beispiel mehrere Raffineriestationen, so beschleunigt dies den Raffinerierungsprozess. Und hat man mehrere Produktionsstationen, so verkürzen sich die Herstellungszeiten der Produkte. Da man aber durch den begrenzten Platz im Bohrschiff nicht unendlich Stationen errichten kann, muss man gut abwägen, welche Stationen man wie oft baut. Allerdings kann man Stationen auch jederzeit wieder abbauen und einlagern, sodass man dies auch jederzeit der Situation anpassen kann, wenn man möchte und genügend Lagerraummodule besitzt. Das Fassungsvermögen der Lager übrigens addiert sich zu einem größeren Stauraum. Man muss also nicht hin und her rennen, wenn man fünf Lagerräume gebaut hat. Sie ergeben zusammen einfach ein gemeinsames Inventory, das fünfmal so viel aufnehmen kann und von jeder der fünf Stationen erreicht werden kann. Grafik Für ein Indie-Spiel im Early Access bietet Volkanoids hier schon recht ansehnliche Optik. Die Geräte sind alle mit mittel- bis hochauflösenden Texturen versehen. Auch die Umwelt erreicht im Vergleich mit Triple-Aid-Spielen zumindest Mittelklasse-Format. Für ein kleines Team ist das schon recht ansehnlich. Es mangelt natürlich noch etwas an Abwechslungsreichtum, da das Spiel sich ja auch noch mitten in der Entwicklung befindet. Es gibt keine 30 Monstertypen, sondern nur wenige verschiedene Robotergegner. Es gibt keine 50 Waffen und auch das Design des Bohrschiffs ist ansehnlich, aber nicht abwechslungsreich. Aber in dieser Phase des Spiels ist neben der anfänglichen Grundstruktur wohl erst einmal das Gameplay wichtig, noch nicht so sehr das Design und der Umfang. Ich muss aber sagen, dass ich schon sehr viel hässlichere Spiele von größeren Studios gesehen habe. Also die Entwickler haben da durchaus Potenzial im Grafikbereich. Durch die geringe Mitarbeiterzahl braucht es vermutlich nur noch eine Weile, ehe Abwechslungsreichtum ins Spiel gebracht werden kann. Sound Natürlich kann man bei einem Indie-Early-Access-Spiel keine Orchestermusik erwarten, aber die bisherigen Samples, mit denen die wichtigen Dinge im Spiel vertont sind, kann man wirklich gut anhören. Die Maschinengeräusche, die Schussgeräusche, das Pick-Pick der Spitzhacke. Keines dieser Geräusche verursacht bei mir ein Zusammenzucken, weil es unpassend wäre oder qualitativ schlecht. Das ging mir bei manch anderen Titeln so und hier ist es nicht der Fall. Besonders gut hat mir das Zwitschern der Vögel im Wald gefallen. Hier scheint es zahlreiche Samples zu geben, die abgewechselt werden, sodass es sich sehr natürlich anhört. Das hat mich positiv überrascht. Aussichten für das Spiel Fazit Nach ungefähr 10 Stunden Probespielen bin ich derzeit noch weit entfernt, etwas über Langzeitmotivation sagen zu können. Aber in dieser Zeit hatte ich schon durchaus einiges an Spaß und habe erst einen kleinen Teil der Welt erkundet. Dabei bin ich noch nicht einmal in die unterirdischen Höhlen gelangt, die es unter dem Vulkan ebenfalls noch geben soll. Und das große Ziel, die Roboter zu besiegen und den Vulkan zu stoppen, wird sicher noch sehr viel mehr Zeit in Anspruch nehmen. Das Grundkonzept des Spiels wirkt auf mich solide. Es bietet einen guten Anfang und das Spiel bietet in seiner derzeitigen Form auf jeden Fall schon Spielspaß. Für Fans des Survival-Genres steckt hier sicherlich schon eine viel Zahl von Stunden an Forschung, Weiterentwicklung, Erkundung und Dampfroboter bekämpfen drin. Und das Team wirkt durchaus kompetent, was Spielentwicklung angeht. Für Fans des Steampunk-Genres bietet 
dieses Spiel ein besonderes Ambiente, das wohl kein anderes Spiel in dieser Form bisher anbieten kann. Es ist nicht super komplex, aber es kommt definitiv ein steampunkiges Feeling auf, wenn man mit seinem alten Revolver durch die Kupfergänge des dampfenden Bohrschiffs läuft. Es ist aber noch viel Luft nach oben. Das Spiel hat einiges an Potenzial, nutzt es aber bisher nicht aus. Ob die Entwickler dies in absehbarer Zukunft auszuschöpfen vermögen, ist heute noch nicht klar zu sagen. Aber wenn man auf das bisher Erschaffene schaut und sieht, wie die Leute fleißig an Volkanoids arbeiten, sehe ich gute Chancen, dass dieses Spiel in den nächsten zwei Jahren noch zu etwas Größerem werden kann. Ob das allerdings ausreichen wird, dass es auch ein großer Titel wird, wer weiß. Vor allem könnte das Spiel etwas werden, falls sich die Entwickler entschließen sollten, noch Charakterindividualisierung, Charakterweiterentwicklung und bessere Waffen, mehr Gegner etc. ins Spiel einzubauen. Ich sehe dafür keine Hindernisse, wenn das Grundkonzept erst einmal fertig stehen wird, in einigen Monaten. Aber meine Glaskugel sagt mir jetzt nicht, ob das wirklich passieren wird. Auf der Roadmap sehe ich momentan zwar noch eine Menge geplante Verbesserungen, aber gerade diese Charaktersachen und Waffen, Rüstungen etc. sehe ich da noch nicht direkt stehen. Und hier beginne ich leicht zu zweifeln. Berücksichtigt man den bisher sehr moderaten Anschaffungspreis von 17 Euro, gebe ich Volkanoids in seinem jetzigen Zustand eine 6,5 von 10. Und ich bescheinige dem Titel auf jeden Fall eine vielversprechende Zukunft, wenn, und das betone ich nochmal ganz stark, wenn, auf das bisherige System noch weiter aufgebaut und angebaut wird und man zumindest einen Teil der momentan noch fehlenden Features anderer Survival-Titel ergänzt. Ohne Charakterwerte, Rüstungsteile, verschiedene Waffen fehlt dem Titel auf Dauer einfach die Tiefe. Da es momentan auch noch kein Multiplayer-Spiel gibt, entgeht Volkanoids weiteres Spielpotenzial. Ich würde sagen, für die meisten Spieler ist es empfehlenswert, erst einmal abzuwarten und in ein paar Monaten nochmal reinzuschauen bei diesem Spiel. Momentan in der jetzigen Form kann ich es eigentlich nur sehr engagierten Survival- und Steampunk-Freunden empfehlen. Mit Multiplayer wird es eher was und falls Charakterentwicklung und Ausrüstung kommen sollten, könnte es sogar ein Geheimtipp werden. So, ich hoffe dieser Einblick in Volkanoids hat dir gefallen. Mehr Videos und Reviews findest du oben rechts beim kleinen i oder in meinem Blog unter zapzock.de. Daumen und Abo erfreuen mein kleines Herz und dann wünsche ich dir einen tollen Tag. Lass es dir gut gehen. Ciao, ciao, dein Zap.